ஹாய் இப்போ நாம் என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா சிவி கேரக்டரிஸ்டிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ இந்த சிவி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்கலாம்னா டிஸ்கஸ் த மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்வேஷன் தட் கேன் பி யூஸ்ட் டு மாடல் த ட்ரைன் கரண்ட் அண்ட் டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் டிரான்சிஸ்டர்னு கேட்கலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் ப்ரீஃபியில் எக்ஸ்பிளைன் ப்ரீஃப்லி அபவுட் சிவி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு கேட்டலாம் இந்த சிவி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு கேட்கும்போது நத்திங் பட் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் வோல்டேஜ் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அப்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் அந்த வோல்டேஜஸோட ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லும் போது நம்மளோட மாஸ்பெக்டில் நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணால் என்னென்ன அக்யூர் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் கன்சிடர் தட் கெப்பாசிட்டன்ஸ்னு சொல்லும் போது கெப்பாசிட்டர் அதோட ப்ராசஸிங் தான் கெப்பாசிட்டன்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் கெப்பாசிட்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் டு ஸ்டோர் த எனர்ஜி அப்போது ஒரு கெப்பாசிட்டர்ஸை வந்து நம்ம மாஸ்பெக்டில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இதில் என்ன எந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்க போகிறோன்னா மூணு டாபிக்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ஸ் வந்து சிம்பிள் மாஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மாடல் செகண்ட் டாபிக் வந்து டீடைல்டு மாஸ் கேட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மாடல் அண்ட் தேர்ட் டாபிக் வந்து டீடைல்டு மாஸ் டிஃபியூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மாடல் அப்போ இந்த மூணு கெப்பாசிட்டன்ஸ் மாடல்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோன்னா மூணுமே ஒரே டயக்ராம்ஸ் வச்சு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் சிம்பிள்னு சொல்லும் போது ஜஸ்ட் அதோட ஓவராலாக பார்க்கும் போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் மாஸ் ஃபெக்ட்னால் நமக்கு தெரிஞ்சது மூணு ரீஜியன்ஸ் இருக்கும் கட் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் லீனியர் ஓகேவா அப்போ மாஸ் ஃபெக்டில் ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணால் அதோட ஃபார்ம்லாஸ் என்ன அதை தான் சிம்பிள் மாஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸில் சொல்லியிருப்போம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் நம்ம எப்படிலாம் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதை மட்டும்தான் சிம்பிள் மாஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மாடலில் சொல்லியிருப்போம் டீடைல்டுன்னு சொல்லும் போது அதோட ரீஜியனுக்கு போயிடும் த்ரீ ஆப்ரேட்டிங் ரீஜியன்ஸ் இன் மாஸ் டிரான்சிஸ்டர் கட் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் அண்ட் தன் நான் சேச்சுரேஷன் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் டீடைல்டு மாஸ் கேட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மாடல் அப்போது டீடைல்டு மாஸ் டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மாடல்ஸ்னால் என்னென்னா அந்த கெப்பாசிட்டரை மாஸ் ஃபெக்டில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்கேலிங் ப்ராசஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இட் மீன்ஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு கேல்குலேட்டிங் த லென்த் வித் பெரிமீட்டர்ஸ் ஏரியா இது எல்லாத்தையுமே வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் டீடைல்டு மாஸ் டிஃபியூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் மாஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மாடல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இட் மீன்ஸ் தட் என்னென்னா ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோன்னா த்ரீ டைப்பில் கனெக்ட் பண்ணலாம் அதுதான் ஒன்று இங்கே இருக்கிற டயக்ராம்ஸ் ஸோ டயக்ராம் ஏ இஸ் நத்திங் பட் ஐசோலேட்டட் டிஃபியூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணும் போது ஐசோலேட்டட் டிஃபியூஷன் ஒரு மெத்தடில் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஷேட் டிஃபியூஷன் ஒரு மெத்தடில் கனெக்ட் பண்ணலாம் மர்ஜ் டிஃபியூஷன் ஒரு மெத்தடில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலாக இந்த டயக்ராமில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஒன் கேட் ஒன் ட்ரெயின் ஒன் ஃபஸ்ட்டு மாஸ்பெக்டோட த்ரீ டெர்மினல் சோர்ஸு கேட்டு ட்ரெயின் செகண்ட் மாஸ்பெக்டோட த்ரீ டெர்மினல் சோர்ஸு கேட்டு ட்ரெயின் தட் இஸ் கால் இட் அசன் ஒன் அண்ட் டூன்னு மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க இது ரெண்டையும் ரெண்டு மாஸ்பெக்டையும் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சுட்டு இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஸ்பேஸாக இருக்கும் இந்த ஒயிட் ஸ்பேஸில் தான் நாம் கெப்பாசிட்டர்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ அங்கே கனெக்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட இங்கே ட்ரெயின் ஒன்றும் இங்கே சோர்ஸ் டூ என்னவோ ஆக்ட் ஆகும்னா ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட்டாக ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் போது இந்த ட்ரெயின் ஒன்று தான் நமக்கு ஐசோலேட்டட் டிஃபியூஷன் இட் மீன்ஸ் தட் இந்த ட்ரெயின் ஒன் வந்து இருந்தாலும் அது ஒர்க் ஆகாது அதை தான் ஐசோலேட்டட் டிஃபியூஷன்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் திங்கில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும்னா ஷேர்டு டிஃபியூஷனாக இருக்கும் இட் மீன்ஸ் தட் ட்ரெயின் ஒன்றும் சோர்ஸ் வேணா ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்றாக ஆரம்பித்து ஒரே டெர்மலாக இங்கே சேஞ்ச் ஆகிடும் இது ரெண்டுத்தையும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்ணிடுறாங்க ஒரே பாயிண்டில் வச்சு மர்ஜ் பண்ணிடுவாங்க ஒரே பாயிண்ட்டாக என்ன பண்ணிடுறாங்க வச்சுக்கிறாங்க அப்போது இந்த லேயரை இட் மீன்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டை செகண்ட் மாஸ்பெக்டோட சோர்ஸும் ஃபஸ்ட் மாஸ்பெக்டோட ட்ரெயினும் ஷேர் பண்ணிக்கும் தட் இஸ் கால் இட் அசன் ஷேர்டு டிஃபியூஷன் தேர்ட் திங்கில் கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணுவோம் என்ன ஆகும்னா இந்த லேயர் இட் மீன்ஸ் இந்த
வித் எல்னா லென்த் சிம்பிள் மாஸ்பெக் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மாடலோட ஈக்வேஷன் கேட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிஆக்ஸ் டபிள்யூ எல் வேர் இதில் சிஆக்ஸ் எல்ல சி பர் மைக்ரான் சொல்ல இட் மீன்ஸ் தட் ஹவு மெனி கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஷுட் பி கனெக்டட் இன் அண்ட் மைக்ரான் அதுதான் சி பர் மைக்ரான் ஸோ சி பர் மைக்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஆக்ஸ் எல்னு இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறாங்க இந்த சிஆக்ஸ் ஷுட் பி அதர்வைஸ் ரிட்டர்ன் ஆசன் அதாவது ஆக்சைட் கெப்பா கேட் ஆக்சைடை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் கெப் அதர்வைஸ் ரிட்டர்ன் ஆசன் எப்ஸ்ரான் ஆக்ஸ் டிவைடட் பை டி ஆக்ஸ் டைஎலக்ட்ரிக் ப்ராப்பர்டிஸ் டிவைடட் பை திக்னஸ் ஆக்சைட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த லென்த் ஓகேங்களா இதை தான் விஷு பி கால் இட் ஆசன் சிம்பிள் மாஸ்பெக்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மாடல் மூணே இக்வேஷன்ஸ் தான் ரைட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து கேட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இக்வேஷன் சிஜி இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஆக்ஸ் டபிள்யூஎல் வேர் சி ஆக்ஸ் எல்ல வந்து சி பர் மைக்ரானு ரைட் பண்ணலாம் சி பர் மைக்ரானோட ஈக்வேஷன் தான் சி ஆக்ஸ் எல் சி ஆக்ஸ் வந்து எப்ஸ்ரான் ஆக்ஸ் டிவைடட் பை டி ஆக்ஸ்னு ரைட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து டீடைல்டு மாஸ் கேட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மாடல் டீடைல்டுன்னு சொல்ல முடியும் என்ன சொன்னோம்னா மூணு ரீஜன்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லியிருக்கோம் தட் நத்திங் பட் கட் ஆஃப் லீனியர் சேச்சுரேஷன் கட் ஆஃப் நான் சேச்சுரேஷன் ஆர் சேச்சுரேஷன் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் அப்போ இந்த கே கெப்பாசிட்டரை இந்த மூணு ரீஜனில் கனெக்ட் பண்ணும் போது இட் மீன்ஸ் தட் ரெண்டு டைப்பாக அதை ஸ்பிளிட் பண்ணிடுறாங்க ஒன்று வந்து இன்டென்சிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஓவர்லாப் கெப்பாசிட்டன்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ வாட் இஸ் மை இன்டென்சிக் அண்ட் வாட் இஸ் மை ஓவர்லாப்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிட்னா ஓவர் த சேனல் நம்மளோட மாஸ்பெக்டில் கேட் இருக்கும்ல அந்த கேட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறது கேட்டுக்கு கீழே தான் என்ன இருக்கும் சேனல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கேட்டில் ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இட் ஷுட் பி கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் இன்டென்சிட்டி கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓவர்லாப் கெப்பாசிட்டன்ஸ்னால் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஷுட் பி கனெக்டட் சோர்ஸ்லேயும் ட்ரெயின்லேயும் பாடியை சென்டராக வச்சு பாடி மீன்ஸ் சப்ஸ்டேட் அது சென்டராக வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறது தான் ஓவர்லாப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சொல்லியிருக்கும் ஸோ இட் இஸ் த இக்வேஷன் ஃபார் சிஜிஎஸ் சிஜிஎஸ் தான் நத்திங் பட் கேட் சோர்ஸ் டு கேட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓவர்லாப்பர் ஈக்வேஷன் சிஜிஎஸ் ஓஎல் டபிள்யூ சி ஜிடி ஓவர்லாப்பர் ஈக்வேஷன் வந்து சி ஜிடி ஓஎல் டபிள்யூ இட் மீன்ஸ் இந்த சிம்பிளில் எழுதணும் தெரியுங்களா சிஓஎக்ஸ் டபிள்யூ எல்ன்றது பதிலாக இங்கே என்ன சி பர் மைக்ரான் டபிள்யூன்னு இந்த சேம் இக்வேஷன் தான் அந்த டபிள்யூ இருக்கும் இந்த சி இக்வேஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ட்ரெயின் டு கேட்னா இங்கேயும் ட்ரெயின் டு கேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஆக்சைட் லேயர் அந்த ஈக்வேஷன்ஸை நோட் பண்ணிக்கும் இப்போ இந்த மூணு ரீஜியனில் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸை கன்சிடர் பண்ண போனோம்னா மூணு பேராமீட்டர்ஸை கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பாடி டு கேட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சோர்ஸ் டு கேட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ட்ரெயின் டு கேட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதாவது கெப்பாசிட்டரை கேட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறது சோர்ஸ் டு கேட்டு கனெக்ட் பண்ணுறது ட்ரெயின் டு சோர்ஸுக்கு ட்ரெயின் டு கேட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் கட் ஆஃப் ரீஜனில் சோர்ஸ்லேயும் ட்ரெயின்லேயும் என்ன பண்ண முடியாது இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருக்காது ஸோ ரைட் இட் ஆசன் ஜீரோ அப்போது கேட்டில் இருக்கிற வேல்யூஸ் மட்டும் என்னவாக இருக்கும் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் சி நாட்டாக இருக்கும் ஜஸ்ட் கன்சிடர் தட் சி நாட் வேல்யூ அப்போ இது மட்டும் என்னவாக இருக்குது ஆக்டிவில் இருக்குது இதுவே லீனியரில் பார்த்தீங்கன்னா பாடி டு கேட் டு பாடி கனெக்ட் பண்ண கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருக்காது ஸோ த ஆன்சர் ஷுட் பி ஜீரோ சோர்ஸ்லேயும் ட்ரெயின்லேயும் கனெக்ட் பண்ண கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆக்டிவாக இருக்கும் போத் ஆர் ஈக்வலி ஆக்டிவேட்டட் ஸோ சி நாட் டிவைடட் பை டூ சி நாட் டிவைடட் பை டூ நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கிறோம் சேச்சுரேஷன் வரும்போது சேச்சுரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடைய ஈக்வேஷன்ல சொல்லியிருப்போம் கிரேட்டர் தன் எதோட அதிகமாக இருக்குன்னா ட்ரெயினோட சோர்ஸோட ப்ராசஸிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பாடி டு கேட்டில் கனெக்ட் பண்ண கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஷுட் பி இன்ஆக்டிவ் கேட் டு சோர்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் ட்ரெயின் டு கேட் வந்து என்னவாக இருக்குன்னா இன்ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல எந்த வேல்யூஸும் வராது சோர்ஸ் டு கேட்டுக்கு மட்டும் கிரேட்டர் தானாக இருக்குது ஸோ டூ டிவைடட் பை த்ரீ சி நாட் இட் மீன்ஸ் தட் சி நாட்டு நம்ம கொடுக்குற கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூவில் டூ பை த்ரீ வேல்யூஸ் அது ஆக்குவை பண்ணிக்கும் ஸோ ஃபைனலாக பார்க்கும்போது இந்த டோட்டல் ஈக்வேஷன்ஸ் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் கட் ஆஃப்ல வந்து சி நாட் வரும் லீனியர்லையும் சி நாட் சேச்சுரேஷன் டூ டிவைட் பை த்ரீ சி நாட் அண்ட் டீடைல்டு மாஸ் டிஃபியூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மாடலில் என்னென்ன ஈக்வேஷன்ஸ் எழுதணும்னா